ఎలర్జీ <laughs> బండికి పెట్రోల్ ఎవరు పోయించారు నేనే సార్ ఈ అమ్మాయిలతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఇదే ప్రాబ్లం అదే అబ్బాయిలతో ఫ్రెండ్షిప్ అనుకో పెట్రోల్ నువ్వు పోయిస్తే కాఫీ వాళ్ళు తాగిస్తారు సినిమాకు నువ్వు తీసుకెళ్తే కూల్ డ్రింక్స్ వాళ్ళు ఇప్పిస్తారు డిన్నర్ కెళ్తే ఐస్ క్రీమ్ అన్న షేర్ చేసుకుంటారు కానీ అమ్మాయిలు అలా కాదు లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ అన్ని మనం అరేంజ్ చేయాలి మనకన్నా మంచి పాటి తెలిస్తే షిఫ్ట్ అయిపోతారు బిల్లు నీకు త్రిల్ వాళ్ళకి నేనేం గీతోపదేశం చేయట్లేదు బాబు చూడమూర్తి నువ్వు నాకంటే చిన్నోడు కాబట్టి చెప్తున్నా ఈ ఆడవాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఎంత దూరం ఉంటే అంత మంచిదబ్బాయ్ కాదని వెళ్ళావో కరెంట్ షాక్ కొట్టిన కాకిలా అయిపోతావు బి కేర్ఫుల్ ఐశ్వర్య మేడము ఎండి గారు చాంబర్కి వెళ్ళి చాలా సేపు అయింది సార్ లోపల ఏం మాట్లాడుతున్నారా అని చాలా టెన్షన్ గా ఉంది సార్ ఈ అభితో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందో బాగా అర్థమై ఉంటుంది సార్ చిన్నాన్న పెట్టిన చివాట్లకి మొహం ఎంత ఎర్రగా కందిపోయిందో చూడు పాపం అయ్యా ఈ అమ్మాయిని చూస్తే అయ్యో అనిపిస్తుంది నా గుండె కరిగి నీరైపోతుంది సుబ్బు సార్ మీరేం బాధపడకండి సార్ పాపం మీరు మాత్రం ఏం చేయగలరు వదిలేండి సార్ సుబ్బు ఈ అమ్మాయి అకౌంట్ అంతా సెటిల్ చేయి అలాగే ఓ రికమెండేషన్ లెటర్ తీసుకురా సంతకం పెడతాను మన లాంటి పెద్ద కంపెనీలు రికమెండ్ చేస్తే కనీసం చిన్న కంపెనీలు అయినా ఉద్యోగం దొరుకుతుంది సార్ ఇది ఎంత మంచి మనసు సార్ సుబ్బు నీకు తెలుసు కదా అమ్మాయిలంటే నాకు ఎంత ప్రేమ కరుణ జాలి అని యూ కెన్ గో నౌ అలాగే సార్ ఏంటిది నా ప్రమోషన్ లెటర్ ప్రమోషన్ ఏమి నువ్వు డిస్మిస్ చేయలేదా లేదు నన్ను మేనేజర్ గా ప్రమోట్ చేశారు మేనేజర్ గానా మరి నేను నిన్ను సస్పెండ్ చేశారు షాక్ అవ్వదు లెటర్ చూడు ఏంటి బాబు ముందు నీ బట్టలన్నీ సర్దుకు మనం ఇంట్లో ఉండొద్దు వెళ్ళిపోదాం పద ఏమైంది నీ మొగుడు నాడే తనే నా శత్రు ఇక్కడ ఉండను మన ఇంటికి వెళ్దాం పద మళ్ళీ ఏం చేశారయ్యా నన్నే ఉద్యోగం నుంచి డిస్మిస్ చేసేసాడు నిన్ను ఉద్యోగం నుంచి డిస్మిస్ చేశారా ఆఫీస్ ఆఫీస్ అంటూ ఇరవై నాలుగు గంటలు కుర్చీకి అతుకుపోయి పనిచేసాను చూడు దానికి మీ ఆయన చేసిన సన్మానం ఇది చిన్నమా నిన్ను చూడడానికి ఇంటికి వస్తున్నానా ఒకే ఊర్లో రెండు కత్తులు ఇమ్మడవు ఇంట్లో ఆయనైనా ఉండాలి నేనైనా ఉండాలి ఆ విషయం నాకు వదిలే మీ చిన్నానే ఇంట్లో పంపించేస్తే పోలా మహాపతి వ్రత కొడుకు చెప్పాడు కదా అని తాళిగట్టు మండి బయటకు తరిమేస్తావు నువ్వు పాపం అలసిపోయి వచ్చాడా బిడ్డ 
కాఫీ తెచ్చి వేత అవుతాడు ముఖం పగిలిపోద్ది నువ్వేమో కదా రౌడీ అనుకుంటున్నావా నేను చూసి ఆడపల్లి లోనికి పోవాలా ఒక్కటి చెన్నడ్ అయ్యో ఈ రోజు వెళ్ళిపోతాను అనుకో బాబు మీరు కాక నాకు ఎవరున్నారు చెప్పు ఏదో పెద్దవాడిగా ఒక మాట అన్నాను అనుకో దానికే నాకు ఇంత పెద్ద శిక్ష పాపం ఎప్పుడైనా తిన్నాడో ఏమిటో ఏదైనా టిఫిన్ గిఫిన్ తీసుకొచ్చి పెట్టదే తింటాడు పొద్దున్న చేసిన దొద్దు ఫ్రెష్ గా తీసుకురా వెళ్ళు తెస్తాను నీ ముఖం ఎప్పుడన్నా అదనం చూసుకున్నావా ఇల్లిగడ్డ నీతో కోటు ఒకటి ఇప్పుడా కోటు అరే ఆఫీస్ లో ఏదో గొడవ జరిగితే ఇంటికి వచ్చి ఇప్పుడు నాకు ఫిట్టింగ్ పెడుతున్నావా ఒక్కటి బాధపడితే నేను చూడలేకపోతున్నా నీ కంట్లో నీరు చూస్తే నాకు చెయ్యి కాలు ఏది ఆడదురా ఉప్మా గోధుమ ఉప్మా చేయనా ఉప్మా ఉప్మా లాగే చేయి చాలు వెళ్ళదు ఇక్కడే ఉండదు లేదులే బాబు నిన్ను వదిలి మేము ఎక్కడికి వెళ్తాం చెప్పు నువ్వేం భయపడకు నేను ఉన్నాను కదా వెళ్ళవే వెళ్ళు ఉప్మా నేను చూసుకుంటాను వెళ్ళు ఎరా మీ పిన్నికి ఇంటిస్తే భయపడిపోతాను అనుకున్నావా ఏంటేమైంది మైక్ ఇచ్చాను సార్ ఆ మైక్ ఇచ్చాను సార్ ఆవిడ ఇన్స్పెక్టర్ గారు భార్య సార్ ఓహో ఏమైందో వాళ్ళు నన్ను ఎరై చేయడానికి వెంట ఆడుతున్నారు సార్ పోతే పోనులేండి పైన దేవుడు ఉన్నాడులే ఆ దేవుడు కూడా వాళ్ళ వంచాడు సార్ మీరు ఉన్నారు కదా ప్రస్తుతానికి లేను ఏంటి ఏం లేదు ఆఫీస్ లో ఇంత హీల్స్ వేసుకుని పనిచేయకండి చూడడానికి జిరాఫిల్ లా కనిపిస్తున్నారు నీకు అసలు బుద్ధుందా అంత ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ జరుగుతుంటే నా నోట్ మాటే రాలేదు ఇప్పుడు నీకు అర్థం అవుతుందా అప్పుడు నేను ఎందుకు మాట్లాడలేదు సేమ్ ప్రాబ్లం నాకు నోట్ లోంచి మాట రాలేదు ఏమన్నా నన్ను సూట్ వేసుకుంటే చాలదు సూట్ అయ్యే పనులు చేయాలంటావా నీకు అంతే సెంట్ వేసుకుంటే చాలదు డీసెంట్ గా బిహేవ్ చేయాలని తెలుసుకోవాలి ఏం చిన్నమ్మా ఇది నిజమైన కన్నీరా ఉల్లిపాయ కన్నీరా ఓహో నిన్న రాత్రి నేను ఎక్కువగా తాగానని కోపమా ఇంకెప్పుడు నేను మందు ముట్టుకోను ఓకేనా నీకేదైనా అవుతుందేమోనని రాత్రి అంతా మాకు నిద్రపట్టలేదు బాబు ఏం చిన్నమ్మా మీరంతా నాతోనే ఉన్నారుగా మేము బ్రతుకున్నంత వరకు నీతోనే ఉంటాం బాబు చచ్చ ఆ మాట లేని చిన్నమ్మా మరేం చేయమంటావు నే చెప్పిన మాట విని నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదయ్యా ఎప్పుడో జరిగిపోయిన దాని గురించి ఆలోచిస్తూ జీవితాంతం ఇలాగే 